Yo, what's going on guys? Welcome back to another video. I'm here in the center of Medellin as usual. Uh, today I have something interesting to show you guys. I'm at this market, El Mercado San Alejo. And this market only happens once per month. Only on the first Saturday of every month. So today's December 3rd. It's the first Saturday of December. You can find antiques here, arts and crafts, food, and just a bunch of random interesting things. So I think it's something cool to show y'all. Uh, so we're gonna take a look through and show you all the things we can find here. Behind me is the church, um, La Inmaculada Concepción de María. If I am not getting the name wrong. We're here at El Parque Bolivar. We're gonna get in here, go into this market and see what's up, see what we can find, see what I can show y'all, right? So let's get it. Y este que está hecho es una... Hilo macramé. Hilo macramé. Sí. Y se los, los hace... Se los hago yo, es muy complicado. Y cómo, qué es la técnica que utiliza para... La técnica es con aguja de crochet de número 3, de medio punto. ¿Con aguja? Con aguja, no sé. la meto? Entonces usted hace eso, esto sin máquina. O, o, a mano. A mano. ¿Y cuánto se demora más o menos Son en...? dos días de trabajo. ¿Dos días? Sí. How does it look? Mira, si ves, se me va a esconder la aguja y no, no me va a dar la capacidad de mostrar. Ah, a ver, acá. Sí, acá. Check it out. Ahí. Yo le hago el manguito de madera. Ajá. Yo le pongo el manguito ah. y esa es la aguja. Es una lengüeta. Ok. Esa es el número 3. Entonces claro. yo voy con el proceso, voy haciendo medio punto. Medio Ajá. Punto. Empiezo con una caneta de 6. Sí. Y en esa caneta de 6 ya empiezo los puntos. Hago 8 y después vuelvo y lo repito 8 dones. Ajá. Y ya sí me voy abriendo, me voy abriendo. Y después de secuencia de aumentos y disminuciones. Sí. Para que la horma del sombrero. Wow, sí, se, se nota que es como una, sí. un espiral. patrón, sí, una espiral. La flor de la vida. La flor de la vida. Bueno, o, o, o el nacimiento de los universos. De Aquí los nace. Universos. Sí. <ríe> en el punto cero. Ahí explota la, la supernova o lo que sea. Sí. Una nova y, y genera un, una corriente, una espiral. Ajá. Y empieza, va creciendo y va. Lo que queda de, de esa explosión va generándose en, a través de los siglos, décadas, tiempo. Sí, claro. Los planetas, soles, cosas así. ¿Y usted cómo aprendió a hacer eso? Pues yo veía así señoras trabajando. Nadie me enseñó. Ajá. Yo me puse a detallar sí. y empecé haciendo las mochilas. ¿Mochilas? Sí. Ah, estas. Sí. Eh, cuando eso yo las vendía, las mochilas muy bien vendidas. Ajá. Y en eso entonces reventó el surgimiento de los arahuacos y los machu. Sí, con el que tengo yo. Exacto. Y no volví a vender porque ya todo el mundo quería la, de la cultura sí. de ellos. Entonces yo empecé a mirar los mismos patrones y yo dije, ¿por eso puedo sombrero? Me fabricó un sombrero para mí que es el estilo pescador, es puntudo. Ajá. Y ahí todo el mundo le empezó a gustar y me empezaron a encargar que si les hacía un sombrero. Sí. Yo empecé y de eso llevo 19 años. 19 años. Trabajando con los sombreros Uy. y me va muy bien con los sombreros. Wow, están muy chéveres la verdad. Gracias. Están muy bonitos. Sí, sí se, le, se nota que, que le has puesto mucho esfuerzo. Sí, es, no es tanto el esfuerzo, sino el, o el tiempo. Eh, el carisma. Y la voluntad. Voluntad. Sí, sí. Porque muchos han estado a la sombra mía queriendo aprender y no han sido capaces. Sí. Y, y yo lo tomo como algo muy sencillo. Ajá. Porque yo soy el que lo hago. Sí. Pero sí, es, a otra persona debe ser algo. Sí, uff, pues hay que tener mucha paciencia. ¿no? Eh, exacto. <risa> lo primordial, paciencia. Sí. Y es lo que la gente no tiene y eso sería una terapia muy buena para eso. Sí. Sino que la claro. gente son muy dados a que renuncia a un dinero. Y esto sería la, la, la cura. La terapia. La terapia a, sí. él, a, esa, a esa cuestión. Wow, look at these dogs. These are like doggy statues. Son de Pereira. Son de Pereira. Pereos quebrados. Ah, usted es de Pereira. <coughs> Pero vives acá en Medellín. No, no, no yo ahí, bueno, yo me dedico al oeste, pero tengo... Ah, a ok, allá. pero traes esto de allá, de dos quebradas. Usted está feliz. Está todo triste. <ríe> Usted tiene la cara toda triste. Tallado, se mano. A 3.000, 2.000, 5.000, 4.000, por 10.000. Tallado, se mano. ¿Cuánto, ya, ya para ti, ¿cuánto no va a ir con eso? ¿Cuánto vale? Sí. 
Lo compré como hace un año, me valió unos 2 millones. Oye, hey, mira, valió 2 millones de aparatos. Sí, eso es sí. ¿Le envuelvo sí. eso? Te voy a llevar todo. ¿Cuál? Es este. ¿Y cuál otro? Sí, por esta lo voy a cambiar a este. ¿No se ha dado cuenta? Medio rojo. ¿Y estos grandes cuánto, cuánto valen? Tienen promoción a 40. 40. ¿Es qué? Sin va. Gracias. Hola, ¿cómo estás? A ver, una tabla para corta. Simba. ¿Usted lo hace? ¿Cómo? Que tú sabes en la casa. ¿Sí? Está muy bien. La convirtió en un reloj. Ajá. Wow, sí, quedó bonito. La verdad quedó bonito. Ah, con ficha de dominó. Uy, bacano. Uy, muy creativo usted. Para hacer esos relojes. Look, this guy makes these clocks out of pieces of wood. Super creative. Es como un ajedrez o... Sí, sí. Ahí vea hasta con monedas de 100. Sí, sí. Y tiene un taller. O lo hacen en, en, en casa. Vive no. por acá, por el centro. No, yo vivo en Manrique. Ah, en Manrique. Ah, bueno. Muy bonito, muchas gracias. ¿Y cómo es la tradición con estos muñequitos que se me olvidó? Se trata de quemarlos a medianoche. Hay que quemarlos. Ah, ok. También tiene una hoja en blanco para los propósitos para el año nuevo y otra para lo que quiere dejar atrás. Ok, ¿y uno quema todo? Pues lo que, que los propósitos para el año nuevo no, eso se conserva. Ay, están chévere. ¿Usted hace las, las muñecas? ¿Se las hace? Pues yo ayudo, la señora, la, yo le trabajo a la señora. Ok. Yo le hago así, pero como tal, pues la dueña no sé. Ajá. ¿Y dónde las traen? ¿Las hacen aquí en Medellín? Sí. sí. Aquí tienen varias diferentes sí, diferente, vestimentos. Nunca vienen igual. Nunca vienen igual. Pues coincidencia, creo que por aquí hay uno. Estos son iguales, ¿no? Creo. Eh, por ejemplo, camisa pues son y como son... parecidos, pero pues ¿Sí los ves? parchecitos que ¿Sí tienen ves? son diferentes. Es que no, 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 no están diseñados para ser igual. No, Ajá. antes es como para que sean diferentes. Alright, guys, Andrés is getting a little thirsty, so we're gonna get some sugar cane juice. Nice refreshing sugar cane juice. You got the machine over here. They're cutting it up. Guys, you saw that? So he splits the sugar cane right down the middle and then puts little limes in between and then like sandwiches it with the other side of the of the sugar cane and then he puts it into the machine that squeezes it out guys these bags over here are called carrieles this is a very typical paisa um how would i say it it's just something very typical that paisas use um, to carry their stuff it's always made of leather you strap it around you just kind of like how i'm wearing this um and yeah they're very beautiful look at this one it's called un carriel it's very paisa so guys i know these are belts but there's a special type of belt that the indigenous people use uh during ceremonies to cover their belly button because they say that um bad energies or bad spirits can get into you through your belly button so when they go into a ceremony with a plant medicine or just like a regular spiritual ceremony they make a belt and it's kind of like the similar design of the one i just showed you they make it themselves by hand it's colorful it's beautiful and they cover their belly buttons with it to protect themselves from bad energies so it's an interesting fact <laughs> Hola, 
motor de la bicicleta es original, es de República Checa, ya el resto de es República Checa. Ajá, el resto es personalizado Uf. en mi empresa, mira. Está muy chimba. Se trabajan con diseños personalizados, pero sobre pues, hay siempre marcos originales, eh, pintura profesional al horno. Ajá. Trabajo, mi hermano, de mucho tiempo y dice, bueno, bicicleta es muy antigua, parce, yo colecciono, restauro, ah, okay. compro y vendo bicicletas, ahí está la tarjeta. Ah, chévere. ¿Y de qué año es más o menos? Esta bicicleta es viejita, hermano, no tenemos el dato como exacto de la época, Ajá. pero puede ser una bicicleta como entre 60 y 70 más o menos. 60 y 70. Los riders, sí, como las que montan en California. Ya, ya viene el estilo de México, sí, Baja California. De México, Estados California, Unidos, California, sí. El parcero. Los chicanos. Ah, bueno. Hey, son Mendoza, esta es la tarjeta. Listo, gracias. So these are poems with animations, with illustrations. It's hard to translate poems in Spanish into English because they're so, the language they use is, doesn't really translate. <laughs> Recuerdo, el sabor del chontaduro abrazado por el sol, la dulzura de mi deseo haciendo de la sed. Si sumerjo mis manos en el mar, mis dedos son anémonas. El canto de los pájaros anida en las manchas blancas de mis uñas. En temporada de amor, las caricias nacen en su jardín. ¿Es a la casa? Ah, chimba. Este es el peñol sumergido. Por acá hubo un pueblo que inundaron. Sí, el, el, el del embalse del Guatapé. Entonces la gente, el, el estado sacó a la gente, destruyó el pueblo y inundó el valle. Toda la gente se fue. En este libro, en esta ficción, no todos se fueron. Ellos oh, se sumergidas. quedaron ahí. <ríe> Ay, bacano. Ah, Estoy bueno, sumergidas que no bajo aguas quietas. Y esas son las algas de la represa. Todos los sumergidos bajo las aguas quietas. ¿Y este cuánto vale este librito de los submergidos? Ese vale 15. del sol anidan loros verdes el verano es un destello fugaz la lista de las palmas sí, muchas gracias <ríe> muchas gracias David Igualmente. holy shit fucking tree branches fell holy shit ay perdón Yo, big ass branches fell off that tree. Nobody got hurt though. Esas para dolores. Ah. ¿Y qué está hecha? Vea el coso ahí está. Ah, okay. Caléndula, dormidera, raíz china, ruda, eucalipto, marihuana. Un masajito. <risa> Chévere. So as you guys can tell, uh, the people here are very nice. They're really open to talk. They're very passionate about the products they sell, about the art they make. And yeah, they really just love to talk about it and they would love for people to ask them about <laughs> the history, uh, the stories behind their arts and crafts. I do vlogs on this channel, but I really want the people of Colombia to shine on my channel. I want to give a space for them to tell their stories and to share their stories with people who wouldn't normally hear them. So I think that's my main goal with this channel, to show the beauty of the people of this country and how creative and amazing they are.
¿Estos tecitos de qué son? Este es hoja de coca y este es té yogi. Ah. Té yogi tiene jengibre, canela, pimienta, cardamomo y todo de olor. Ah, ok. Voy a echarle también panelita. So guys, I've bought this tea. This tea has ginger, cinnamon, cloves. Has some other herbs in it. It's very nice. I really like it. I put some panela in it. Also bought a little cookie. So I'm chilling right now. Uh, since December 1st, it's been beautiful days just like this. It's been sunny, it's been warm. Uh, so I think that's a good omen for the rest of the month of, of December. We're gonna have good weather. We're gonna be able to have Christmas time, New Year's with some nice sunny weather. Uh, in Colombia, we take December very seriously. Uh, we love to party, we love to get together with families, cookouts, dancing. Uh, everyone's just in a good mood in December. And it's just, uh, it's an amazing vibe. If you can, come to Colombia in December. Whoa, look at this stuff. It's made with like a wire. Oh. Look at that huge guy. It's all made with wires. See, so it's like um, tangled up. Mi nombre es Sebastián. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés, mira lo que yo hago. Ajá. Yo me dedico a ese arte hace 17 años. Sí. ¿Cierto? Entonces hago joyería en oro golfi, acero y aluminio. Hago figuras en alambre, como el, que, el muñeco que apenas estabas grabando ahorita, que está sí. en proceso, Ajá. o las motos. Hago barcos, helicópteros, muchas cosas. Sino que no tengo tantos fabricados porque no me ha dado el tiempo, estaba haciendo otras cosas. Sí, claro. Te voy a mostrar la historia del mandala. Mandala dice que todo empezó de la nada, se formó el azul de los cielos, el azul de las aguas, el sistema solar y los nueve planetas. Se formó el mundo y sus dos polos opuestos, giró 40 días y 40 noches sobre su mismo núcleo. No de su Cristo a la tierra y nos compartió el Cali, se formó la corona del rey, la corona de la reina, las primeras vías marinas, la medusa, los primeros inventos de la humanidad, la rueda, los primeros sistemas de comunicación como lo hacían los antepasados por medio de tambores. Le pedimos a Jesucristo vida y nos regaló la flor de la vida, que es la flor del loto. Como veo que eres una persona que te gusta mucho el arte y todo eso, entonces va a hacer algo de lo más sencillo que elaboro, con habilidad, pero con mucho significado. Es para que todo sea música en tu vida, una nota musical, la clave de sol. Entonces pides un deseo, te la vas a colocar y vas a pedir un deseo para esta Navidad, que tenga que ver con vos o tu familia, lo tienes presente para que fácilmente se haga realidad. Perdón, te lo coloco, parcero. Venga, tomamos la grabación de cómo le quedó. No se lo toque, no se lo toque. Ahí le quedó Melo. Ahorita va a haber la grabación, mi negro. <risa> bueno. Espero pues que te guste el arte y sí. bacano si nos puedes apoyar hoy. Se llama La Fuga, La Fuga de Pablo. Pille pues, es el juego que más he vendido hace 17 años que los hago. Pablo, la cárcel y la hacienda. Ah. Todo eso es mentiras, pero es una trama. Pablo, la cárcel y la hacienda, se va a escapar fácilmente, no le da ninguna dificultad. Se escapa por el túnel y la hacienda por el techo. Es una piedrita, un cuarzo cristal. Lo vas a colocar al sol para que se limpie la piedra de la luna, para que se cargue energía y la guarda en las cosas personales. Abre la mano, porfa, así. La vas a coger con energía y vas a mentalizar solo cosas buenas para vos. Que si de pronto llegara a pasar algo malo, se rompa esa piedra y lo filtre para ser. Ah, bueno. Yo, Guys, so I've been to this park on days, like on normal days, when there's no market here. And if you come here on a regular day, you'll find a lot of people using drugs in this park. There is a crack ep epidemic in Medellin. People just smoke it out in the open. Uh, it's a big problem. And also people sniffing glue. So for some reason, they like to chill in this park uh, on normal days, like obviously when there's no market. Right now, you can see those people, they're chilling on the outskirts of the park. Um, so yeah, if there's no market going on, I don't recommend coming to this park. It's, it's kind of depressing. But today, it's beautiful. We're meeting some beautiful people. We're seeing some really cool things. Hola.
Está muy bonito. ¿Usted lo hace? Sí. Hey. Damn, look at this one. This one's lit. ¿Qué está armando ahí? Tienen unas barquitas. ¿Barquitas y para qué son? ¿Para qué son? ¿O es como una decoración o...? Sí, para decorar, como se lo quiera, la mesa. Ah, ok. ¿Y usted es carpintero? ¿Ah? ¿Es carpin ¿Eres carpintero? Artesano, sí. Ya voy a salir. Artesano. ¿Y todo lo hace él? O... Todo lo hace él. Ah, ok. Está muy bonito todo. ¿Qué necesitas? No, solo chismoseando. ¿Cómo es que se le dice a esto? Trompo. Trompo. Es el que gira. Que da vueltas. Tiene una pita. Ah, sí. Para, para lanzarlo. Ay, ese es el jueguito. Ay, yo soy muy malo para este juego. Dale con la otra mano. Eso. Ah, bueno. 100%. Ahí está un barquito terminado. En la foto. Los tiburoncitos. Ah. Sí. Ay, está muy bonito. Cobra, pero muy maluca para trabajar. Sí. Eso para trabajar. Esto. Y por eso es caro, porque eso es, eso es pequeñito. Es duro de hacerlo. Uy, hace años no utilizo un yoyo. No, lo hice mal. Hacia, hacia adelante. Tiene un bozal. Un bozal. La pista está muy larga. Me voy a llevar ese pescadito, ese pececito. Claro que sí. ¿El puesto suyo dónde queda? Ahí en la playa con el palo. En la playa con el palo, ahí, aparentemente. Ahí en la farmacia. Ah, en la farmacia. ¿Y cómo es su nombre? Julio César. Julio César, ah, bueno. Bueno, ahí le compré un, una figurita de pescado. Muy bonito. Sí. Sí, está todo muy, muy bonito, la verdad. Muy bien hecho. Bueno señor, muchas gracias. Bueno, que te vaya muy bien. <ríe> Igualmente, muy, muy bonito el, el arte. Ah, sí, está bonito. Sí. La gente, la gente está muy encantado. Sí, sí es que es muy bonito. Cuando ah, uno hace sí, algo bien hecho, la gente sí. le gusta. No, eso es bonito. Sí. Bueno, Julio, muchas gracias. Bueno, Hasta que luego. te vaya bien. Dios lo bendiga. I just I love supporting artists, uh, people who are trying to make a living from their creativity. I have a soft spot for them so I love to support them in any way I can and yeah ¿Usted los hace? ¿Su abuela? Chévere Esta de la chiva me encanta Las chivas son su pasión Sí es lo que más le gusta Le cargado de plátano, que más tiene ahí pan. Hay un cerdo. Van pasajeros atravesando la montaña. La plaza del pueblo. Se tiene piñas. Y ella tiene como una... Una tienda en donde vende estas cosas, o no, solo acá. San Alejo es como su casa. Sí. Ha estado desde muy pequeña que 
en la Plaza de la Ley. Okay. Y acá es donde ella vende los cuadros. Cada primer sábado de cada mes. Ok. O sea, solo es una vez al mes. Eh, lo están haciendo como dos veces, pero a veces sí y otras veces no. Igual como estamos en diciembre, es muy probable que haya otros, otros. otros dos días de okay. la Ahí bacano. Y hoy porque no me queda más dinero, pero sí me gustaría llevarme uno. Están cosechando café. Hola, ya me está compartiendo su contacto para poderla. Mucho gusto. Yo artista. Uy, me parece. O sea, estoy aquí admirando mucho el arte. Me parece muy, muy hermoso. Como un día cotidiano en un pueblo. Ya me dijo que usted es de Pereira. Pues soy nacida allá, pero okay. me crié en Medellín desde ah, los nueve años. Okay, Yo soy okay. más antioqueña que un bendito. Más antioqueña que <ríe> pereirana. Y aquí tuve mi familia, aquí crié mis hijos Ajá. y todo. Y aquí estoy. Ajá. ¿Y hace cuánto está? Acá en San Alejo. En San Alejo. Desde la de 13 años. ¿Más de 13 años? Desde la de 13 años. Estoy desde aquí. La edad Yo de 13. tenía 13 años. Ay, ya tengo madre. 62. Así antiguo es, o sea, yo soy de los más antiguos. ¿Cuándo sí. empezaron a hacer este mercado? San Alejo, San Alejo tiene más de 50 años. Ah, ok. Es una tradición de Antioquia. Sí. De San Alejo. Toda la vida hemos estado acá. Acá crié a mis nietos. Sí, mis ellas hijos, siempre están ayudando a la gente. Sí, ella es mi secretaria. La secretaria. <risa> Está mi secretaria. Uy, sí, las chivas me encantan. Sí. La, la familia mía es de un pueblo que se llama Andes. Andes. Allá, ah, pues... pero aquí hay uno de Andes. Sí. Sí, a la casa. Acá la tengo. Ahora la ah, sí, esa es la chiva Andes. de Andes. Sí. Como en Andes hay tanta montaña, sí. se utiliza mucho la chiva para ah. pues, pa andar por las veredas. Es de Andes. Para transporte. Oh, para que, ah, que no le tengo olvidado su pueblo. Ah, sí. <risa> ¿Y claro. este cuánto vale? ¿Eh? 150. 150. La próxima vez que venga, a ver. Ah, dale corazoncito. Es que para... El 17. ¿Cómo? El 17, el 17 es el próximo. El 17 estamos acá. Ah, bueno. Excelente. Bueno, muchas Vamos, gracias. Mala, de mi corazón. <ríe> Hasta luego, muchas gracias. Pero quisiera que estos momentos no terminaran jamás. para ya meterle para, el grafito se, se hace una perforación con una broca para ingresarla a la, la mina okay. con el mismo polvo de, que suelta al, al perforar se hace un relleno para que quede fijo okay. y aquí ya le permite ya escribir con él le puede sacar punta tiene un brazo suave es una mina de grafito Ah, muy chévere. Sí. Es muy visionario, muy bacano. Sí, está en eso y también está en estos chiquiticos que son areticos, también un mismo proceso. Ah, es también una, son. Es un arete, sí, arete de eucalipto que se le perfora la mina y se trae ya como, como aretes. O así ya como este que tengo acá, que Ajá. es el desbare por ahí, por la nota. <risa> por cualquier cosa. Sí, sí. Ya estos son los para Ah, es el portalapi. Sí, sí. Ah, chimba. Sí, está en ese y está en la barca. Sí, ya esto es para las notas. Así como es. Las notas. Ah, 
maravilla de la mascota, la familia, están esta, estas lunas. Esta luna también tiene aquí una, una luz para un cuarto. Ah, tiene no, no, sí, sí. La luna y aquí ya los guitarristas ya los cuadra, no se manipulan ahí. Ah, tocando música. Sí, sí, sí. Y aquí los enamorados, flautistas. Ellos se mueven, se interactúan con ellos, la verdad. Muy, muy bacano. Sí, sí. Sí, ah, bueno. Sí. bueno señor, muchas gracias okay, por explicarme bien. todo. No, es con muchísimo gusto de la feria, muy bien. Gracias. Excelente. All right guys, I don't know if you remember when I said in the other video in Medellín, if you get caught stealing, it doesn't go well for you. Well, just now this guy got caught stealing by the people, so there's a huge crowd around them. They chased him down. I watched them uh, chase him for like a block. They got him right here. So let's see what's going on. All right, guys, so basically what happened is the dude ran into that store and the cops are in there arresting him right now. So basically he was chased down. He ran into the store to like protect himself, like to hide. But everyone saw him. So he went in there. People are still crowded around. You can see there's a crowd over there like trying to see what's going on. But um, yeah, he's going to get arrested. He's lucky that the cops were there because if the cops weren't there, he would have gotten a fucking beat down, boy. I've seen it happen before. Alright guys, so I don't know if the camera really got that, but when they were taking the guy who, the thief out of the store, the cops had to protect him. They made like a barrier around him and people were throwing shit at him. Uh, because here people really hate thieves and if you get caught, you will get a beat down. Yeah guys, so here if people see you getting robbed on the street, they will defend you, they will stand up for you, uh, they definitely won't let it slide. It's not like in New York where you could be getting stabbed, robbed, assaulted, um, nobody's gonna do shit. Uh, so I really love that uh, about Medellin, about Antioquia. I'm not sure about other parts in Colombia, I've heard in Bogota that people don't do that as much, they don't stand up for their fellow Rolos, as you call the people in Bogota. That's one of the things I love about Medellin is that camaraderie, the importance on community. Those values are so important and they make the city a better place and a safer place. Uh, so I appreciate that. I witnessed two people stealing today. So it happens a lot around here. So mostly pickpockets, mostly harmless, but yeah, you just gotta be aware of your surroundings, aware if anyone's right behind you or making sure you have everything you have, like all of your belongings on you. And you'll be good. Yo, what's going on guys? It's the next day. Uh, my camera died yesterday while I was at the market, so I didn't get to film a conclusion. I'm here at El Parque Ecologico El Salado. It's a beautiful, beautiful park here in Envigado. And there's a cool viewpoint where you can see Medellin. So I'm gonna take you guys there. I'm gonna film the conclusion. I'm gonna show you guys the things that I bought at the market and we'll end the video on a good note. And they have these beautiful bridges that go through the forest and it feels like you're immersed here in the mountain. It's amazing how close it is to the center of Envigado where it's super urban. So this is a perfect place to escape from the city. Uh, it's really close. You can get here very quickly. You can get here on the bus and I come here all the time. It's 5,000 pesos to get in, which is like $1.25. All right, guys, we made it to this beautiful deck looking over the south of Medellin. It's a bit cloudy, so I don't know how much the camera can capture. But here we are in this beautiful mountain forest park. Um, I feel so great right now. I really needed this. Oh my 
God, the air is so delicious here. So we're gonna go over the things that I bought, show you guys a couple things that I bought. I wanna go back to the market. They're doing another one on the 17th in like 12 days. So I'm gonna go back and buy some things, go more prepared with some more money. All right guys, so the first thing I bought was these two little doggy statues. I really loved, I don't know, like how you could see the emotion in their face. <laughs> and it's so well made. Like all the color and the little detail to like the fur texture, the eyes and the little nose, how they shine. And I just thought they were really beautiful and they were so cheap. They were 5,000 pesos for these two little puppies. So I really like that. Um, second thing I bought was this beautiful shark. Uh, if you guys remember the old man who was making the El Barco, the bull out of wood. He was like a artist who makes things out of wood. He made spoons, he was making yo-yos, dreidels, bowls. Um, forget that thing that you crush herbs in, the cup and the uh, macerator. Um, and everything was so well made. See, you can see how smooth this is. And he was telling me that this was very difficult for him to make because it's so small and like the details are not easy. But the wood looks beautiful. It's super smooth. It's perfect. I really love it. This was 10,000 peso. And the last thing I bought was this book from the man David who was writing poems. It's a book with illustrations. It's called Historias Sumergidas Bajo Aguas Quietas or Stories Submerged Under uh, Still Waters. And you can see each page has a different uh, short story with an illustration to go with it. And if you guys remember, he was explaining that this book is about the town which if you guys know guatape is a very touristic uh destination here in antioquia and you know the big reservoir the big lake it's artificial it's man-made and damn it's starting to rain <laughs> well that lake used to be a valley and there used to be a pueblo there used to be a town in that valley so they evacuated everyone from that valley and they flooded the valley um, and relocated the people who were living there to another pueblo to another place um, so it's interesting. So the stories in this book are like a fantasy of the people, like they, their bodies adapted to living underwater and they stayed in the pueblo. And each short story is like something different um, about the people who are living there, about the things they do, about their relationships, um, music, and it's really creative and interesting. Uh, I really like the animations, the illustrations, and the stories are super creative, so. <laughs> starting to rain as it always does here guys I left the park but I forgot to show you this I also bought this from the guy who made uh, stuff out of wire art with wires it's like a steel wire puzzle game it's the game of Pablo he explained it in the video all right guys we're gonna end the video here I hope you enjoyed it don't forget to shoot the video a like and subscribe it really helps out the channel so much uh, so it can keep growing and so that I can keep making more cool videos of Colombia to share with you guys. So, yeah, I'll catch you in the next video. From here in the rainy forests of Antioquia. Peace, guys.